Hello everybody, I am Ramesh Kumar. I have taken uh, my doctorate degree from IIT Bombay in the year 1984. Then I joined in Vikram Sarabhai Space Center, Trivandrum, under ISRO. And I was the head of Honeycomb Product Development Division. The division was responsible for delivering moon impact probe that was placed on the moon on 14th uh, November 2008. And GATE is graduate aptitude test in engineering is conducted every year in the month of February and based on the uh, graduate syllabus. It is organized by the Institute of Science and seven more IITs under the uh, Ministry of uh, Human uh, Resources and Development uh, under the Government of India. The advantage of uh, scoring a good uh, gate is that one may likely to get uh, a direct appointment. I mean direct means you don't have to really undergo any, ta any type of interviews and other thing. If there is a format you have to only register in the online, say for example, in ONGC. ONGC and all that, they will call you and you have to produce your records and you, you can get the order. This uh, my student, Mr. Agil G.S. is now in DRDO in Pune and, uh, and many other students also in public sector. So I am proud of uh, that. So I also I insist for securing a very high score by putting all your efforts and listing. Right now, IIT Bombay uh, is organizing this year 2021 GATE uh, examination. For that, there are some changes, few changes. One interesting change is that uh, you, the validity of the score is extended from two years to three years. It's a very much welcoming address. Uh, then, uh, other point is uh, some questions. Yeah, uh, multiple uh, selection uh, question and uh, pattern and other things are there. A negative uh, negative mark percentage etc. Uh, some changes which will be highlighted by my colleague Mr. Anand. Uh, I hope now you got some idea on the importance of uh, gate. I request you to put all your effort to get a very high score so that you will be enabled to get a high positions uh, in government sector or in, in your life for higher education. So I wish you all success and now I switch over to Mr. Anand who will highlight the further more changes and importance of the gate in a detailed way and I will be with you for in that session also. Thank you. Thank you Dr. Ramesh Kumar for giving a wonderful session on gate and its importance for an engineer. Now let's move on to a quick presentation. In this presentation, we will be discussing about the advantages of GATE exam, the changes in GATE 2021 and the exam pattern. So I welcome you all. So GATE, GATE means Graduate Aptitude Test in Engineering. Since uh, most of us are Kerala's I know Malayalam, I will like to switch the presentation to Malayalam. Uh, GATE Pradhana item and Lecturing lah, anak gate way ni, nama kita kita tu. Orang, nalar institution le, pelikia, nolor opportunity. Rend, orang public sector company le, jolly, nolor opportunity. Bukan, ini random, entah ke, ada kerja di lana, nama kita gate, sahdi mak kita rendah nolor nokam. Adilnya first one na, anak higher education. Fah higher education nokam, anak India le, dah ni, itu melalui institute ayah IITs, NITs. Semua orang ini merupakan dream anak orang IIT pelikia nolor. Ini sahdi mak anak gate lu de anak. All IITs are M-Tech and MS admissions are in the gate. In the first time, there are 16 IITs, one IASC, which is in Bangalore, IAST, Intervandrum, Government Engineering College, and NITs. All NITs are in the same way, all NITs are in the same way. So, where are all admissions are in the gate? Also, there is an advantage that Gate lu ada admission ada guna orang tu monthly urus stipend ni government tu provide ni orang tu. Nengal tu bank account lagi, monthly ur amount tu, nengal tu MTech kelangan emas urus ikut tu samai tu kita. Ini GEC semua ke orang ni lah, abadeh priority. Ella state lim government engineering college tu, abadeh priority itu lu ada. 
ഗേറ്റിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കും ആദ്യം അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവിടെ പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും സ്റ്റൈപ്പൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇനി പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റിനെക്കാട്ടും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അമൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെല്ലൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇവിടെയൊക്കെ ഇൻറ്റെക്ക് അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്ന ഗേറ്റിലൂടെയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്സ് എം ടെക് ടി സിസ് എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഡസ്ട്രി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിച്ച് വിൽ ബി ബെനിഫിറ്റഡ് ഫോർ വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ യുവർ പ്രൊഫൈൽ ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഗേറ്റ് സ്കോർ വഴി എം ടെക് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് അഡ്മിഷൻ എന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് കൺട്രീസാണ് നടത്തുന്നത് ഒന്ന് സിംഗപ്പൂർ നെതർലാൻഡ് ആൻഡ് ജർമ്മനി ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്യാങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേൾഡിലെ തന്നെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊന്നാണ് അവിടെ എം ടെക് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് ഗേറ്റിലൂടെയാണ് ഇനി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലാണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസർച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജെ ആർ എഫ് എസ് ആർ എഫ് ഉണ്ട് ഐ ഐ ടിസിലെല്ലാം പ്രൊഫസേഴ്സിന് വലിയ വലിയ പ്രോജക്ട്സിൽ നല്ല ഫണ്ടിങ് ഉള്ള പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാം എന്താണ് അവർക്ക് ജെ ആർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ എസ് ആർ എഫ് സീനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ജെ ആർ എഫ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ജെ ആർ എഫിന് ഇതുപോലെ മന്ത്ലി സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കിട്ടും ആ പ്രോജക്ട്സിൽ നിന്ന് ഒരു എമൗണ്ട് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് ആ ജെ ആർ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ആർ എഫ് ആയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റ് സ്കോർ വഴിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് വൺസ് പി ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡി ആണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അവിടെയും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെല്ലാം തന്നെ അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നത് ഗേറ്റിലൂടെയാണ് പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫർദർ റിസർച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റ് ഫെല്ലോ അതിനും സ്റ്റൈപ്പൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐ ഐ ടി സിലൊക്കെ നമ്പർ കുറവായിരിക്കും പി എച്ച് ഡി കാട്ടും വേക്കൻസീസ് ബട്ട് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ഡൂയിങ് പി ഡി എഫ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് അക്രോസ് ദ വേൾഡ് എല്ലായിടത്തും ഗേറ്റ് സ്കോർ അവർ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് വിച്ച് ഇസ് ദി ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ത്രൂ ഗേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഗേറ്റ് വഴി പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനീസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രതിവർഷം ആയിരത്തോളം വേക്കൻസീസാണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിന് ഗേറ്റ് വഴി കിട്ടുന്നത് സിമിലർലി സിവിൽ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകാർക്കും അത്രത്തോളം തന്നെ വേക്കൻസീസ് ഇയർലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനിയിൽ ജോലി എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ഡ്രീമാണ് ഗേറ്റ് എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ട് അത് ഒരു വർഷം എഴുതി നിങ്ങൾ ഗേറ്റ് സ്കോർ കുറവാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അത് മെച്ചപ്പെടുത്താം ഇതിന് ലിമിറ്റ് ഇല്ല ഏജ് ലിമിറ്റും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കമ്പനീസ് വളരെ കുറച്ച് കമ്പനീസ് ഇതിനകത്ത് ഈ സ്ലൈഡിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് മച്ച് മച്ച് മോർ ദർ ആർ മച്ച് മച്ച് മോർ കമ്പനീസ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് വിച്ച് റിക്രൂട്ട് ത്രൂ ഗേറ്റ് ഇപ്പം ഐ ഒ സി എൽ ആണെങ്കിലും ബി ഐ എസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഡി ആർ ഡി ഒ ഉണ്ട് സെയിലുണ്ട് എച്ച് എൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയർനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ വേക്കൻസി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് സ്കോർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നല്ലൊരു ഗേറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആയിരത്തിനകത്തൊക്കെ റാങ്ക് വരുന്ന ആസ്പിറൻസിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ വൺസ് ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും എഴുതാം നല്ലൊരു സ്കോർ ഇയർലി നല്ല രീതിയിൽ പരിശ്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഓൾ അബൌട്ട് ഗേറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഗേറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ എക്സാമിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വർഷം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഐ ടി ബോംബെ ആണ് എല്ലാ വർഷവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ഐ 
മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ എം സി ക്യു പോലെ തന്നെ രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും നാല് ഓപ്ഷൻസ് കാണും പക്ഷേ എം സി ക്യു ആണെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമായിരിക്കും ശരി എന്നാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ നാല് ഓപ്ഷനും ചിലപ്പം ആൻസർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല അതുപോലെ പാർഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റ്സും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് ശരി നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചോ അത് രണ്ട് ശരിയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല സോ പാർഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഇല്ല പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് മാർക്കും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ റോങ് ആൻസർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല സോ മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ ആണ് ഈ വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് ഒന്ന് മോളിക്കുലാർ മൊമെൻറ്റവും രണ്ട് കൊഹുസി ഫോഴ്സസും ആണ് ഇപ്പം ലിക്വിഡിൽ മോളിക്യൂൾസ് ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ കൊഹുസി ഫോഴ്സസ് ആണ് കൂടുതൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ മോളിക്കുലാർ മൊമെൻറ്റും കൂടും അപ്പം വിസ്കോസിറ്റി കൂടും ഏതിന് ഗ്യാസസിന് എന്നാൽ ലിക്വിഡ്സിന് കുറയാൻ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ കൊഹുസി ഫോഴ്സസ് ആണ് മോർ അപ്പം ഈ കൊഹുസി ഫോഴ്സസ് കുറയും ചൂടാക്കും തോറും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും വിസ്കോസിറ്റി കുറയും So, in gases, viscosity will increase and in liquid, viscosity will decrease. See? So, what are the options? A and D options. So, multiple select questions. These two options are selected by the marks. Okay. Moving on. Exam pattern of GATE 2021. Where are the marks of GATE 2021? 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 മൊത്തം അറുപത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ത്രീ അവേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജനറൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും അത് വൺ ഓർ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ബാക്കി അറുപത്തഞ്ചിൽ പത്തെണ്ണം ജനറൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓർ ഇംഗ്ലീഷ് ബാക്കി അൻപത്തി അഞ്ചും മാത്സും നിങ്ങളുടെ കോർസ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മാത്സ് പ്ലസ് മെക്കാനിക്കൽ ഓക്കെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അഡീഷണൽ ടു എം സി ക്യു ആൻഡ് എൻ ഐ ടി ഈ വർഷം തൊട്ട് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം എം എസ് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് എം സി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിന് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കാണും അതിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് എം സി ക്യുവിലുള്ള ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിന് ഒരു തെറ്റ് ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ മാർക്സ് നിങ്ങളുടെ മൊത്തം മാർക്കിൽ നിന്നും കുറയും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് മാർക്സ് വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം യുവർ ടോട്ടൽ മാർക്സ് സോ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എം എസ് ക്യു അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് എൻ എ ടി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനും നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല ബട്ട് എക്സാക്റ്റ് ആ വാല്യൂ തന്നെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതായത് പാർഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് ആൻസർ ടെൻ ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ആൻസർ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഈവൻ ഇത് വളരെ എന്താണ് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് മാർക്കും ഇല്ല എൻ ഐ ടി ടൈപ്പിക്ക് ടൈപ്പിന് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല എം സി ക്യു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് എ നോൺ ഫ്ലോ തെർമോഡൈനൈൻ പ്രോസസ് വൺ ടു ടു എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ എ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ ദി പ്രോസസ് ഇസ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാലെണ്ണം ഐസൻട്രോപ്പിക് പോളിട്രോപ്പിക്ക് ഐസോ തെർമൽ അഡയബാറ്റിക് സോ ഇത് ഇതെന്താണ് എം സി ക്യൂ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ ഒരാൻസർ മാത്രമായിരിക്കും ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക്
ഇപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ആണ് ആൻസർ എങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ എന്നുള്ളത് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വെച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഓൾവേസ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഇതൊരു റിവേഴ്സ്ഡ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇതൊരു റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് മൈനസ് ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ക്യൂ ബൈ ഡബ്ല്യു അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ഒ പി ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ത് വരും ഇതിനെ നമ്മൾ കെല്ലിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ടു സെവൻറ്റി ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി കിട്ടും ആൻസർ ഈസ് നയൻ ഇനി സി ഒ പി ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സി ഒ പി ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റർ പ്ലസ് വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അല്ല എങ്കിൽ നേരത്തെ പോലെ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ ഹീറ്റ് പമ്പ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്താണ് സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും ടെൻ ഇനി അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണ് സി ഒ പി ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഒ പി ഓഫ് ഹീറ്റ് പമ്പ് ഈക്വൽ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇവിടെ ആൻസർ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എന്ന് ഇട്ടാലും അവിടെ ആൻസർ ശരി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ടു ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് എന്ന് പറയുമ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് സെവൻ വരെ ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അവാർഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മാർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് എൻ എയ്റ്റിയിൽ ഇല്ല അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഗേറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ കലണ്ടർ നോക്കാം ഇവൻസും വിത്ത് ഡേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഗേറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നാളെ തുടങ്ങുകയാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലോട്ട് മുപ്പതാം തീയതി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം എക്സ്റ്റൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സോ ബെറ്റർ എപ്പോഴും എന്താണ് പതിനാലാം തീയതി ഈ വീക്കിൽ തന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും സേഫ് ഇനി റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സാം സിറ്റി നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു സിറ്റി ട്രിവാൻഡ്രോ ആണ് കൊടുത്തത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ട് എക്സാം സിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നവംബർ പതിമൂന്ന് വരെ ആ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സാം സിറ്റി കൊടുക്കണം അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടുന്നത് എയ്ത്ത് ജാനുവരി തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ വരും ആ നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എക്സാം ഡേറ്റ്സ് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിസൾട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് മാർച്ചിനാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് ഈ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് മാർച്ചിന് തന്നെ റിസൾട്ട് വരും അടുത്ത് എം ടെക് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ ജൂലൈ മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ നടക്കും ബാക്കി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ജൂൺ തൊട്ട് തന്നെ ഓരോ കമ്പനീസ് അവരുടെ സൈറ്റിലും അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് പോർട്ടൽസിലും എല്ലാം ഇടും അതുവഴിയും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത ഫ്യൂച്ചർ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാം ഫോർ എൻ എഞ്ചിനീയർ എല്ലാവരും ഗേറ്റ് എക്സാം ഉറപ്പായും എഴുതിയിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു നമ്മുടെ ഗേറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ടെക് പി എസ് സി കോച്ചിങ് ഫോർ ഗേറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ മെക്കാനിക്കൽ നാളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആഡ് ഉണ്ടാവും ഇതിന് ശേഷം ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ബെനിഫിറ്റഡ് ത്രൂ ദിസ് സെഷൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ടെക് പി എസ് സി